Once again, Happy New Year to everyone. And most of us, I think, uh, in our lives may have built houses or rented houses or even constructed our own houses. And the most important thing when you are in a house, either you are renting or constructed yourself, is to look for the solid foundation. और जो सबसे मुख्य बात होती है घरों के बारे में वो हम को देख हम जो देखते हैं वो है कि एक स्थिर नींव है। When you uh, buy a house, you normally hire an inspector who goes around and checks, and he tells the first thing he notices and checks is the foundation if it is solid. और जब आपको घर लेना होता है तो सबसे पहले एक इंस्पेक्टर को नियुक्त किया जाता है कि वो उस घर का इंस्पेक्शन करे और देखे कि जो नींव है वो स्थिर है कि नहीं है मजबूत है कि नहीं है। So on this first Sunday of 2024 that the Lord has graciously granted us. और इस पहले इतवार को जो परमेश्वर ने बड़े अपने अनुग्रह के द्वारा हमको देखने को दिया। I want us to look into the Word of God. To rediscover the firm foundations on which we can build our life in 2024. But first I am reminded of Jesus' great teachings in the Gospels. और इससे पहले मुझे प्रभु यीशु मसीह के जो मुख्य शिक्षाएं महत्वपूर्ण शिक्षाएं जो सुसमाचार में पाई जाती हैं। You may be familiar with the Sermon on the Mount। और आप परिचित होंगे प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश से। And if you are not familiar with the Sermon on the Mount, you at least know the Beatitudes: Blessed are those, blessed are these, blessed are that. Even the whole world, the literature and the secular leaders, everybody knows about those beautiful words. So Jesus was talking not about just the Beatitudes or the beautiful words. But that Sermon on the Mount uh, that is recorded in the Gospel according to Matthew is the whole chapters of 5 through 7. परंतु ये मत्तीरचित सुसमाचार के 5, 6 और 7 अध्याय में पाया जाता है. Jesus teaching his disciples and everybody who was gathered. What is our responsibility to God? As well as to our neighbors. And as the Lord comes as the fulfillment of the law that was given through Moses. और ये जो है ये मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी गई उसका पूर्ण होने की बात है। He is teaching that he has fulfilled all that law। प्रभुशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं कि उन्होंने उस सारी व्यवस्था को पूर्ण किया। Therefore now everyone who wants to follow Jesus Christ इसलिए अब हर एक जन जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, must have a different perspective on life and a different ethics. तो उसके जीवन में एक नया दृष्टिकोण, फर्क दृष्टिकोण होना चाहिए उसके जीवन के प्रति और उसकी नैतिकता के प्रति. Not based on the law. व्यवस्था के अनुसार नहीं. But based on the teachings of the Lord Jesus Christ about His kingdom. लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के ऊपर जो परमेश्वर के राज्य के प्रति है उसके ऊपर निर्धारित होना चाहिए। But do you remember how does this sermon on the mount end? आपको याद है कि ये जो पहाड़ी उपदेश है वो खत्म कैसे होता है? We remember the beatitudes, the great teachings that Jesus gave, but how did he end this sermon? हमको ये धन्यवादियाँ तो मालूम हैं और जो प्रभु यीशु मसीह शिक्षाएँ देते हैं, लेकिन हम शायद इस बात को भूल जाते हैं कि इस पहाड़ी उपदेश को प्रभु यीशु मसीह ने खत्म कैसे किया? Anybody? 
कोई बता सकता है गुड एक्चुअली जीसस कंक्लूडेड द सर्मन on the mount in Matthew chapter 7 by telling us a parable aur prabhu yeshu masi in dhanyawadiyon ko pahadi updesh ko khatam karte hain ek drishtant kehne ke dwara you may have heard of the parable aapne is drishtant ko suna to hoga of two men do purushon ke vishay a foolish man and a wise man ek ज्ञानी और एक बुद्धू जन को एंड 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 द वन हु बिल्ट हिज हाउस बोथ ऑफ देम बिल्ट देयर हाउसेस वन ऑफ देम बिल्ट इट ऑन द सैंड एंड द स्टॉम केम एंड द डेल्यूज केम एंड एवरीथिंग वाज वॉश्ड अवे और दोनों ने घर तो बनाए लेकिन जब बारिश आई तूफान आया बाढ़ आई तो एक का घर स्थिर रहा एक का बह गया एंड द अदर मैन द वाइज मैन जो बुद्धिमान व्यक्ति था बिल्ट इट ऑन द रॉक जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसने चट्टान पर अपना घर बनाया सो व्हेन द स्टॉर्म्स ऑफ स्टॉर्म केम इसलिए जब आंधी तूफान आए हिज हाउस स्टूड द वेदर उसका घर जो है मौसम की खराबियों के विपरीत खड़ा रहा सो यस इट इज अ कॉमन परसेप्शन हियर इट्स अबाउट द फाउंडेशन वेयर यू लेड योर फाउंडेशन वाज इट ऑन अ रॉक और वाज इट इन द सैंड और इसमें इस दृष्टांत में जरूरी है कि इस बात को ध्यान दिया गया कि जो नींव है वो चट्टान पर है या बालू पर है एंड इफ आवर फाउंडेशन इज नॉट राइट यदि हमारी नींव सही नहीं है इट विल नॉट विदस्टैंड द वेदर एंड ऑल द अदर सरकमस्टांसेस दैट वी मे हैव टू एनकाउंटर इन दिस लाइफ तो यदि हमारे विपरीत हमारे आसपास हमारे विरोध में ऐसा मौसम है जो हमारी नींव जिसके जिसको हमारी नींव सहन नहीं कर सकती तो वो हमको देखना पड़ेगा बट बियॉन्ड द ऑबियस जीसस इज ट्राइंग टू टीच अस इवन मोर स्पिरिचुअल लेसन थ्रू दिस पैरबल विद विच ही कंक्लूड्स द सर्मन ऑन द माउंट न केवल ये लेकिन प्रभु यीशु मसीह और भी कुछ हमको बताना चाहते हैं जब वो पहाड़ी उपदेश को खत्म करते हैं सो वट इज ही ट्राइंग टू टीच एस हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं इन मैथ्यू चैप्टर सेवन मत्ती सात में वर्सेस ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी नाइन चौबीस से उनतीस आय तक दिस पैरबल टीच एस दैट बिल्डिंग आर स्पिरिचुअल हाउस on the obedience to the words of Jesus Christ is what is most important what is most crucial aur isme hame drishtant mein jo hame sikhaya ja raha hai prabhu yeshu masi chahte hain ki hum kis sikhe wo hai ki hum apne jo hamara aatmik ghar hai usko hum uski neev parmeshwar ke prati aagyakari ban kar hum usko dal sakte so what is jesus christ saying to us at the end of the parable prabhu yeshu masi hame iske drishtant ke ant mein kya keh rahe hain at the end of these teachings long teachings matthew 5 to 7 aur ye jo lambi shikshaye 5 se 7 mein hai See I have spoken to you these wonderful words. Prabhu Shiva se kehte dekho ye shabd bahut sundar vachan maine tumhare samne bole. Now they are meaningless. Ye inka koi arth nahi hai unless you commit to obedience to everything that I have taught you. Jab tak जब तक तुम अपने उन शिक्षाओं को जो मैंने दी हैं उनको आज्ञाकारिता से ना मानो. So if you are obedient इसलिए यदि आप आज्ञाकारी हैं, टू एवरी थिंग दैट यू हैव लर्न हर एक उस बात के लिए जो तुमने सीखी है यू विल बी लाइक द वाइज मैन तो तुम उस बुद्धिमान पुरुष की तरह हो गए हु बिल्ड हिस्स हाउस ऑन अ सॉलिड फाउंडेशन ऑन द वर्ल्ड जिसने अपने जीवन की नींव को परमेश्वर के उस स्थिर नींव पर रखा जो वचन है सो ऑल्सो फॉर ईच वन ऑफ अस माई डियर फ्रेंड्स इसी प्रकार मेरे मित्रों ये हम सब के लिए जो हम यहाँ पर है बिल्डिंग अ सॉलिड फाउंडेशन ऑन द वर्ड्स ऑफ द ओबीडियंस टू द वर्ड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हमारा आत्मिक भवन जो है आत्मिक जीवन जो है वो परमेश्वर की शिक्षाओं पर निर्धारित हो एंड इफ यू आर नॉट ओबीडियंट टू द वर्ड्स दैट जीसस हैज टॉट अस और यदि हम आज्ञाकारी नहीं रहेंगे उन शब्दों के प्रति जो यीशु ने हमें सिखाए जीसस इज लास्ट वर्ड्स इन दिस सर्मन और प्रभु यीशु मसीह का जो आखिरी शब्द हैं इस दृष्टांत में दे आल्सो वार्न अस अबाउट द कमिंग जजमेंट तो वो हमें प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं आने वाले न्याय के विषय में देयर इज नो ओबीडियंस यदि आज्ञाकारिता नहीं है इट विल बी लाइक वी बिल्डिंग अ हाउस ऑन द सैंड 
near a river or the sea and when the floods <coughs> come it will be washed away तो यदि हम आज्ञाकारी नहीं होंगे उसके वचन के प्रति तो हमारा हमारी नींव उस प्रकार होगी जो बालू पर बनाई गई है पानी के किनारे और सब कुछ बह जाएगा As we stand uh, at the threshold of this new year before us और जबकि हम नए नियम में नए साल में खड़े हैं How is your house today आपका भवन कैसा है How is your family today आपका परिवार कैसा है How is your spiritual life today आपका आत्मिक जीवन आज कैसा है Do you feel condemned by the words of the Lord Jesus Christ that he just spoke in that parable? तो जो ये दृष्टांत में शब्द दिए गए हैं क्या आप उससे ऐसा महसूस करते हैं कि आपको दंड मिलेगा? You think your house is feeling shabby and in disarray. तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपका घर जो है बड़ा तितर तितर बितर है? Do you think your disobedience is not what God requires of you? और क्या आपको ऐसा लगता कि आपकी अनाज्ञाकारिता ऐसी है कि वो परमेश्वर जो आपसे नहीं चाहता? Do you think the life that you have chosen to live, the path that you are walking, is not according to the teachings of the Lord Jesus Christ? तो क्या आपको ऐसा भी लगता है कि आपका जीवन जो है जो आपने रास्ता चुना है वो प्रभुष्य मसीह की शिक्षाओं के अनुसार नहीं है? You think if you have lived this 2013 23 or the past life of years and years has been in disobedience aur yadi aapko lagta hai ki aapke pichle varsh aur 2023 anagya karita mein bhi bite hain maybe you feel ashamed of the way that you have lived in the past ho sakta hai aap isse sharminda rahe ho ki aapne kaisa jeevan bitaya pichle samay maybe your life your actions and your words did not bring glory to the lord jesus christ aur ho sakta hai aapko lagta ho ki aapke shabd aur aapke karya se परमेश्वर की महिमा नहीं हुई है and if that is the case my dear friends aur yadi aisa hai mere mitra this sunday gives you an opportunity ye itwar aapko ek aisa mauka dega gives us all an opportunity aapko sari aise avsar dega that today we can decide to build the rest of the year the rest of our life on this solid foundation of the Amen. obedience to the word of god ke is naye varsh pe hum apne jeevan ko apni neev ko sthir aur mazboot bana sakte hain parmeshwar ke वचन के प्रति सो दैट एवरीथिंग दैट वी डू ताकि जो कुछ भी हम करें लाइक अपॉस्टल पॉल से जैसे प्रेरित पॉल उसने कहा दैट वट एवर यू डू चाहे तुम कुछ भी करो वेदर इट इज ड्रिंकिंग वेदर इट इज अ जॉब वेदर इट इज ईटिंग वेदर इट इज वर्क वट एवर यू डू डू इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड और जो कुछ भी तुम करते हो खाना पीना तुम्हारी नौकरी हर एक बात को परमेश्वर की महिमा के मे बी डिसाइड टूडे आप इस बात का आप निर्णय आज कर सकते हैं दैट आर लाइफ द रेस्ट ऑफ आर लाइफ कि मेरा जो बाकी का जीवन है विल ब्रिंग ग्लोरी एंड ऑनर टू गॉड वो परमेश्वर को महिमा और आदर देगा लाइक अपोस्टल पॉल सेड जैसा प्रेरित पॉल उसने कहा इन फिलिपियंस चैप्टर 3 फिलिपियो 3 में एंड वर्सेस 12 टू 15 और बारह से पंद्रह तक एनीबडी हु कैन रीड फिलिपियंस चैप्टर 3 12 टू 15 फॉर अस कोई मेहरबानी से पढ़ दे हमारे लिए फिलिपियो तीसरा अध्याय बारह से पंद्रह मैं लॉर्ड ब्लेस द रीडिंग एंड हियरिंग ऑफ हिज वर्ड परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दीज आर वेरी एनकरेजिंग वर्ड्स फ्रॉम द अपॉसल पॉल और ये बहुत उत्साहित करने वाले शब्द हैं प्रेरित पॉल उसके द्वारा एंड ही इज नॉट राइटिंग इट इन द बिगिनिंग ऑफ हिज मिनिस्ट्री ये अपने सेवा की शुरुआत में ये नहीं लिख रहे रादर ही इज राइटिंग इट टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज मिनिस्ट्री व्हाइल ही वाज इन प्रिजन इन रोम परंतु ये पॉलस प्रेरित जो है ये खत उस समय लिख रहे हैं जब वो जेल में थे रोम रोम में एंड आफ्टर अकम्पलिशिंग अ ह्यूज लॉट फॉर द लॉर्ड एंड हिज मिनिस्ट्री एंड द चर्च और एक बहुत भारी सेवा प्रभु मसीह के लिए करने के लिए अपनी कलिसियाओं के लिए करने के बाद पॉल हैड दिस एटीट्यूड पॉल उसके पास एक ऐसा व्यवहार था इन व्हिच ही सेज नॉट दैट आई हैव ऑलरेडी ऑब्टेंड दिस और आई हैव बिकम परफेक्ट वो कहते हैं ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका या सिद्ध हो चुका बट आई प्रेस ऑन टुवर्ड द टू ले होल्ड ऑफ दैट व्हिच क्राइस्ट हैज लेड होल्ड ऑफ मी पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था एंड देन ही सेज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई डू नॉट कंसीडर माय सेल्फ दैट आई हैव अचीव्ड अ लॉट और आई हैव टेकन होल्ड ऑफ एवरीथिंग और वो कहते हैं हे भाइयों मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका परंतु ये एक काम करता हूँ दिस वन थिंग आई डू परंतु ये मैं एक काम करता हूँ नॉट अ हंड्रेड एंड ट्वेंटी थिंग्स 
This world will throw at you 125 things or a million things. And you may be tempted to go into every direction. But may this year be the year of focus. Like Paul says, this one thing I do, what is that thing? Forgetting what lies behind. And straining forward to what lies ahead of us. Is there one thing, there's just one thing that you can walk back into 2023 or the rest of your life that you have lived until 2023 and you can change one thing. Can you do that? Can anybody do that? With all the scientific marvels, marvels and technology that we live in, we are not able to go back and change even an iota of anything that we wanted to change. और विज्ञान चाहे कितना भी बढ़ चुका हो हम उसमें उसकी सहायता के द्वारा भी किसी भी प्रकार से एक क्षण को भी एक बात को भी हम पिछले वर्षों में नहीं बदल सकते सो व्हाई डू वी इवन एंटरटेन दैट आईडिया तो हम उस बात को क्यों एंटरटेन भी करें उस इंस्टेड लाइक पॉल बल्कि पॉल उसकी तरह फॉरगेटिंग व्हाट लाइज बिहाइंड इट्स रियली बिहाइंड यू but I want to strain forward to what lies ahead. Straining means I've put all my energy, all my thought, everything that is in me, I want to put into or focus on to what lies ahead and move forward with that. और आगे को बढ़ने का मतलब है कि जितनी मुझ में ताकत है, जितनी मुझ में ऊर्जा है, जो कुछ मुझ में है, मैं उस सब को लगा दूंगा ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। You know there is for a reason और ये एक कारणवश है that in our automobiles, in our cars, there is a rear view mirror और इस एक कारण है कि जो पीछे हम देख सकते हैं उसके लिए जो आयना सामने लगा है and it's called rear view mirror for a reason और उसको पीछे देखने वाला आयना एक क if you are driving through Jasper or Banff, the beautiful, gorgeous mountains, and I know the scenery and every view and every turn and every corner is, is just amazing. It is the most wonderful thing on this earth. But can you drive by always looking in the rear mirror? And if you do, what would happen? It's a zigzag road, it's a hilly road. Either you will be in the valley or in a lake or you will be probably hitting somebody else if you kept your eyes on the beautiful views of the rear view mirror. और यदि आप केवल पीछे देखने वाले आयने में अगर आप देखते रहेंगे तो यदि आप वादी में गिर जाएंगे या फिर आप किसी से आपकी टक्कर हो जाएगी। But the windshield before you, the front view is larger, much much larger, many times larger than the tiny rear view mirror. लेकिन जो सामने का शीशा है, जब आप ड्राइव कर रहे हैं, वो काफी बड़ा है। अगर आप तुलना करें उस छोटे से आईने का जो आपको पीछे का दिखाता है। And that's why it is there larger for you so that you will focus on what lies ahead, what is left behind. Maybe in one of the corners, you, as you take that turn, you will find even more amazing views, even more beautiful lake. और इसी कारण वर्ष सामने का जो शीशा है वो बहुत बड़ा होता है ताकि आप उसको देखकर उसकी सुंदरता को और मनोहरता को जानने पाएं। That's why Paul says। इसलिए पॉल उस कहते हैं। Let those of us who are of mature ideas, maturity, those who are mature, think this way। वो कहते हैं जो हम में से 
जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें। And if you think differently, then this what he has been talking about. और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो, that God may reveal that to you as well. तो परमेश्वर तुमको ऐसा प्रगट करे। That there is nothing better than forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead in 2024 for each one of us. और इसलिए 2024 में हमारे लिए जरूरी है कि हम निशाने की ओर दौड़े चले जाएं और अपने आप को पूरी तरह से उसमें खर्च कर दें। So even if the last year has been a failure for you, और यदि किसी प्रकार से आप के लिए 2023 फेलियर रहा हो, in the past years if you have failed to build your life on the words of the Lord Jesus Christ, और यदि पिछले वर्षों में आप इस बात में आप फेल हो गए हो कि आप प्रभुष्ट मसीह के वचन के ऊपर अपनी नींव को बना पाएं। Maybe you try different kinds of foundations। तो सकता आपने दूसरी तरह की नींव को चुना हो। Different types of religions and religious teachers। और दूसरे प्रकार के धर्म और धार्मिक गुरुओं के पीछे। Maybe you try different philosophies। तो सकता कोई दूसरी philosophy आपने पीछा किया हो। But today you can decide that I have the opportunity to build my foundation. On the words to the obedience of the Lord Jesus Christ. लेकिन आज आपके सामने ये समय है कि आप प्रभु यीशु मसीह के जो शिक्षाएं, उनके जो शब्द हैं, हम उसके चुनने का, उसको चुनने का, उसके पीछे चलने का आज निर्णय करें। Today you can resolve, my dear friends. मेरे मित्रों, आज आप इस बात का निर्णय ले सकते हैं। To forget all your failures. कि अपने पीछे failures को भूल जाएं। To forget your past. अपने पिछले को भूल जाएं। To forget your disobedience. अपनी अनाग्यकारिता को भूल जाएं। To to forget everything that you may have committed against the Lord or His people. अपने परमेश्वर के प्रति के विरोध में या उसके लोगों के विरोध में यदि आपने कुछ किया है। And you can come to the Lord Jesus Christ today. लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं। Saying, I have failed. There is no shame in admitting to the Lord that you have failed. और इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं यदि आप प्रभु यीशु मसीह के सामने अंगीकार करते हैं कि आप फेल हो गए। But Lord, I am determined. लेकिन प्रभु आप बोल सकते हैं प्रभु मैं इस बात में निश्चय करता हूँ। From today onwards, आज से लेकर, in the coming year, आने वाले शब्द, I want to build my life, मैं अपने जीवन को बनाना चाहता हूँ। I want to build my household, मैं अपने घराने को बनाना चाहता हूँ। I want to build my career, मैं अपने करियर को बनाना चाहता हूँ। To the glory and honor of God, परमेश्वर की महिमा और आदर के लिए। And for that, Lord Jesus Christ, और इसलिए पसी यीशु, You may please help me with the obedience to the words that you have taught us. प्रभु यीशु मसीह इस वर्ष में जो शब्द जो वचन आप मुझे शिक्षा देते हैं सिखाते हैं उसको मैं मानने के लिए तैयार हूँ। And whatever it might cost me, चाहे उसका मुझे कोई भी मूल्य चुका। I am willing to take up that cost and walk ahead of you, walk before you, and you will go ahead of me. और मैं उस दाम को चुकाने के लिए तैयार हूँ बस तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। So you must be asking now what is actually that foundation, that solid foundation that we can build upon? अब आप सोच रहे होंगे कि वो जो स्थिर नींव है वो कैसी है मजबूत है कि हम उस पर चल सकते हैं। I want your attention to just one verse। मैं केवल एक आयत पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँ। In the Old Testament। पुराने नियम में Deuteronomy, the book of Deuteronomy, chapter 31. Vivastha Vivran, jo purana niyam mein uska 31 adhyaya. And verse 8. Uski 8 hayat pe. Deuteronomy, chapter 31 and verse 8. Or Vivastha Vivran, 31 adhyaya, uski 8 hayat pe. And let me read that for you. Mein aapke saamne padna chaata ho. It is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not fail you or forsake you. Do not fear or be dismayed. Vivastha Vivran 31, uske 8 me likha hai. Tere aage aage chalne wala Yehova hai. Wo tere sang rahe ga. Na to tujhe dhoka de ga. Na chhod de ga. Is liye mat dar. और तेरा मन कच्चा ना हो। I want us to take this verse, this promise of God। मैं चाहता हूँ कि आप इस वादे को जो परमेश्वर ने हमें वचन में दिया है। As a firm foundation to build our lives upon for the year 2024। ये इस नए वर्ष में 2024 में एक आपको एक मजबूत नींव डालने के लिए आपकी मदद करेगा। I want you to be encouraged no matter what is going around you or in your life। और जो कुछ भी आपके जीवन में अंदर या बाहर चारों तरफ चल रहा हो, 
उसके विपरीत मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं वचन से नो मैटर हाउ योर लाइफ हैज फेल्ड इन द पास्ट नो मैटर हाउ यू मे बी स्ट्रगलिंग विद फेलियर्स और चाहे आप किसी भी प्रकार के फेलियर्स के साथ संघर्ष कर रहे हो मैं आपको बताना चाहता हूं आई वांट यू टू री एसर्ट योर फेथ इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मैं चाहता हूं कि आप अपने विश्वास को प्रभु यीशु में से मसीह के सामने फिर से दृढ़ कर लें टू कम टू द कवनेंट गॉड उस वाचा के परमेश्वर के पास आ मेक अ न्यू कवनेंट विद हिम परमेश्वर के साथ एक नई वाचा वायदा कर लें एंड टू रेस्ट योरसेल्फ इन हिज प्रॉमिसेस और परमेश्वर का जो ये वायदा है और ऐसे वायदे हैं उनमें आराम पाए दैट यू विल बिल्ड योर हाउस कि आप अपने घर को ऐसा बनाएंगे टू द ग्लोरी एंड ऑनर ऑफ गॉड अलोन कि केवल परमेश्वर के आदर और महिमा के लिए ही बनाएंगे नाउ दिस वर्स हैज अ बैकग्राउंड और ये जो आयत है इसके एक पृष्ठभूमि है like we are at a threshold of the new year aur jab ki hum naye naye saal mein hain moses and the people of israel and joshua were in a similar situation musa aur jo israeli log hain aur yahoshu ye ek aisi saman paristhiti mein the the israelites were delivered from the bondage of egypt aur israeli hain unko chutkara mil gaya tha Moses was given the law and he proclaimed it to the Lord uh, to the people. Musa ko vyavastha di gayi aur usne wo logon ke samne uski ghoshna ki. But now and he has led them for 100 uh, for 40 years. Aur Musa ne unki agwai kari 40 varsh tak. But now he is 120 years old. Lekin ab Musa 120 varsh ka hai. He is tired, he is exhausted. Wo thaka hua hai aur bilkul bahut zyada pareshan hai. And most of all और सबसे ज्यादा ही इज डिस्करेज्ड वो निरुत्साहित है व्हाई क्यों बिकॉज़ ही वाज सो ओबीडिएंट टू द लॉर्ड कि वो इतना ज्यादा आज्ञाकारी था परमेश्वर के प्रति एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू एपिसोड्स इन हिज लाइफ कुछ बातों के अलावा बट द लॉर्ड सेड यू आर नॉट गोइंग टू एंटर दिस प्रॉमिस लैंड लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा कि तुम इस वादे की भूमि में नहीं जा सकते इंस्टेड गॉड रेज्ड अनदर लीडर बल्कि परमेश्वर ने एक दूसरे अगवे को खड़ा किया अ यंग मैन जॉशुआ एंड हिज कंपेनियन केलब दे वर टू लीड द पीपल इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा किया और उसके साथी को केलब को सो इफ यू गो बैक एंड रीड ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 30 31 एंड द बुक ऑफ जॉशुआ बिगिन सो दीस आर ट्रांजिशन चैप्टर्स ऑफ अ ट्रांजिटरी पीरियड इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ गॉड तो यदि आप व्यवस्था विवरण के तीस से लेकर आखिर तक और यहूशु में जाकर पढ़ेंगे तो ये कैसा समय बदलाव का समय है जबकि परमेश्वर के, के लोग जो है बदलाव से होकर गुजर रहे हैं इफ आई वॉज इन मोसेस प्लेस यदि मैं मूसा के स्थान पर आई वुड बी बेटर हो सकता मेरे मन में बहुत आई वुड बी मोस्ट डिस्करेज हो सकता मैं सबसे ज्यादा निरोधन न्यू जनरेशन दैट वॉज गिवन लीडरशिप तो हो सकता मैं जो नया हुआ था उनके प्रति जलन रखने वाला बन जाता so, या दूसरी पीढ़ियों के प्रति। एज माई फेयरवेल एड्रेस तो मैं अपने फेयरवेल का जो मैं वचन दे रहा आई वुड ब्रिंग डिस्करेजमेंट एंड द बिटर वर्ड्स एंड नो होप फॉर द पीपल ऑफ गॉड बिकॉज दे हैड बीन डिसोबीडियंट टू यदि मैं उसकी जगह पर होता तो मैं कोई प्रोत्साहन करने वाला शब्द नहीं देता लेकिन हो सकता कुछ कड़वाहट मेरे जीवन से निकलती मोसेस कुड हैव बीन अ जेलस डिप्रेस्ड एंड ओल्ड ग्रंपी मैन और मूसा जो है एक जलन रखने वाला एक बुढ़ा बुजुर्ग और एक बहुत ही ज्यादा परेशान रहने वाला व्यक्ति बन सकता था बट दैट्स नॉट व्हाट वी फाइंड इन द चैप्टर्स ऑफ डिटरोनॉमी पर ऐसा हम नहीं पाते व्यवस्था विवरण के शब्दों में मोसेस चूजेस टू बी हैप्पी एंड टू रिजॉइस इन द न्यू लीडरशिप दैट ही सीज फॉर द पीपल ऑफ गॉड लेकिन मूसा जो है वो खुश होते हैं प्रफुल्लित होते हैं जब वो नई नए अगवे को देखते हैं परमेश्वर के लोगों के लिए मोसेस चूजेस टू ब्रिंग द वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट टू द पीपल ऑफ गॉड एज वेल एज टू द न्यू लीडर्स और मूसा जो है वो निर्णय लेता है कि वो एक अच्छा उत्साह भरा एक संदेश लोगों के लिए और नए अगवों के लिए लाए एंड ही चूजेस टू चैलेंज द पीपल ऑफ गॉड और वो ऐसे शब्दों को का निर्णय लेते हैं जो चुनौती देगा परमेश्वर के लोगों टू बी एनकरेज इन देर लॉ कि वो परमेश्वर के सामने उत्साहित हो एंड टू फॉलो देर न्यू लीडर टू द प्रोमिस लैंड और वो नए अगवो के पीछे चले ताकि वो वायदे की भूमि में एज दे फेस न्यू फ्यूचर न्यू फ्यूचर और जब वो नए भविष्य की तरफ बढ़ते हैं एज दे 
they face new challenges aur jab wo nayi chunautiyon ka samna karte hain there are unknowns in that land and unknown in the every day of their life for the rest of their lives to unke aane wale jeevan mein aur baaki jeevan mein kai aisi baatein hain jo anushchit hai but moses he believes par to musa jo hai wo ye vishwas karta hai even though he has failed chahe wo fail fail ho gaya ho even though his people had failed him chahe uske logon ne usko fail kar diya but god has not failed and he has not changed his heart towards his people lekin parmeshwar ne apne logon ke prati aur apne daaso ke prati apne hriday ko nahi badla so with a challenging word he brings them to this a verse aur ek chunauti ke sath wo it sundar baaton ko lata hai god be with you and god will be with you परमेश्वर तुम्हारे साथ हो और परमेश्वर तुम्हारे साथ बना रहेगा एज ही प्रोमिस्ड जैसा उसने वायदा फ्रॉम द बिगिनिंग शुरुआत से गॉड इज गोइंग टू बी विद यू माय डियर फ्रेंड्स मेरे मित्र परमेश्वर आपके संग रहेगा आई डोंट हैव द टाइम टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस बट मे बी गॉड विलिंग नेक्स्ट वीक वी विल लुक अप एट ईच uh there are at least four foundation stones in this very verse aur parmeshwar ne abhi mere paas samay nahi lekin parmeshwar ne chaha to aane wale hafton mein isi ayat pe hum char neemon ke vishay mein dekhenge so i want to encourage you today too isliye aaj main aapko bhi utsahit karna chahta hu maybe you are feeling like moses today ho sakta hai aap bhi musa ki tarah apne aap ko mehsoos kare maybe you are feeling weak and a failure in your life today because your house your spiritual house your own house your own life is in a shabby state aur aapko aisa lag raha hoga ki aapka vartman ka jeevan parivar gharana ek acche star mein nahi hai but i want you to believe par main chahta hu ki aap ye vishwas kare it is the lord ye to parmeshwar hai who goes before you जो तुम्हारे सामने जाता है ही विल बी विद यू वो तुम्हारे साथ होगा ही विल नॉट फेल यू वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा ही विल नॉट फॉर सेक यू वो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेगा आई होप यू गेट द मैसेज मैं सोचता हूं कि आपको संदेश मिल गया इट्स अबाउट हिम ये तो उसके विषय में इट्स अबाउट द लॉर्ड ये तो परमेश्वर के बारे में देयरफॉर इसलिए डू नॉट फियर इसलिए डरो नहीं और बी डिसमेड या परेशान मत हो बी एंक्शियस ना किसी प्रकार से परेशान हो बी एंक्शियस और डिस्करेज्ड किसी प्रकार से नहीं उत्साहित ना हो एनकरेज योरसेल्फ इन द लॉर्ड एंड इन हिज वर्ड परमेश्वर के वचन में अपने आप को आप उत्साहित करें एंड मेक दिस एज द फाउंडेशन ऑफ योर 2024 और इस को आप अपनी एक नींव बना लें 2024 में एंड आई प्रॉमिस और मैं आपसे वादा करता हूं गॉड विल नॉट फेल यू परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा लेट्स प्रे आइए प्रार्थना ग्रेशियस फादर